Witajcie, jest piątek, Amelka ogląda Casey'ego Wczoraj był fajny odcinek dość, postanowiłem, że dość troszkę wciągał we vlogowe rzeczy Wypijemy kawę i jedziemy do Dębicy 600 km przed nami Tak właśnie nasza Amelka pije mleko dzisiaj rano W poprzednim odcinku mówiłem wam, że kupiliśmy nowy wózek i dzisiaj mamy pierwszą podróż z tym nowym wózkiem i muszę powiedzieć, że to jest genialne, mamy wszystkie bagaże w bagażniku. <śmiech> Jedziemy! Amelka, przed nami 600 km, jesteś szczęśliwa? Chyba nie. Witajcie, to było chyba najdłuższe 600 km w historii mojej podróży na Podkarpacie. Pojechaliśmy z zupełnie złą drogą, pomyliliśmy kilka zjazdów, dodatkowo GPS się skopał w trakcie, prowadził nas w zupełnie inne miejsce, także to, był, to była bardzo ciężka podróż, zamiast 5,5 godziny jechaliśmy ponad 7, teraz jedziemy zobaczyć do księgarni ulubionej, a potem odpoczywamy, widzimy się w księgarni. Dobre? E, nie, tak sobie. O, jedną już znalazłem. Dobra. Sprawdzam. Weźmy dwie te. Wielu się gardzi, dostałem książkę, której szukałem tak długo. Zawsze coś kupię. Natalia. Dobra, czas się wylogować. Do zobaczenia rano. Witajcie na Podkarpaciu. Takim widokiem to się można budzić. <śmiech> Dzisiaj mamy Wielką Sobotę i zastanawiam się, w jaki sposób wy spędzacie święta, macie jakieś swoje dania, bo ja ogólnie podróżując pomiędzy Wielkopolską a Podkarpacią zauważam niektóre różnice w tym, co się podaje do jedzenia. To są te wszystkie różnice są na plus, z racji tego, że dużo podróży jestem przyzwyczajony do różnej kuchni, ale to jest takie inspirujące, że tak naprawdę jesteśmy w jednym kraju, zwyczaje są zupełnie inne. Także podzielcie się ze mną, co wy jecie na śniadanie w pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Czekam na wasze dania w komentarzach i pamiętajcie, że zawsze w środę teraz jest Q&A i możecie mi zadawać dowolne pytania. Jeżeli tylko macie ochotę, napiszcie w komentarzu pod tym filmem albo pod filmem z Q&A, a ja na nie odpowiem już w środę rano. Kolejna wizyta w raju, idziemy znowu do raju i znowu pewnie wejdziemy po książki. Takie święta najgorsze jest to, że nie wiadomo co kupić, więc teraz staramy się zrobić szybko zakupy, ale coś średnio nam dochodzi. Zamykają nam sklepy na całe święta. Czemu to robią? Mogliby chociaż na dwie godziny otworzyć. Pamiętajcie, żeby śledzić nas na Instagramie, bo tam was chyba w ogóle nie przybywa. Jeżeli macie ochotę śledzić, co się u nas dzieje, to tam najwięcej rzeczy wstawiamy. Zaraz wam pokażę, czego macie szukać. Musicie szukać takiego oto profilu. Jak znajdziecie, to znajdziecie wszystko, co się u nas dzieje. Zapraszamy! Thank you. 